Good morning everyone. Hi, this is Neha and uh, here I'm going to teach you chemistry for your 10th board examinations and uh, hope you people like it. Let's start uh, with your first unit, chemical reactions and equations. Now, uh, you have read the term chemical reactions a number of times in your previous classes. Uh, right. So, if I ask you, what is chemical reaction? What do you understand uh, by this term? Then definitely, you people will answer uh, the two substances react with each other to form another substances and this is what known as chemical reaction. But how do you come to know that it is always a chemical reaction? Right? From which concept this term gets originated chemical reactions so baat ye hai ki aap sochte ho koi do cheeze hai aapas mein react kar rahi hai kuch naya ban raha hai ye sab ek chemical reaction hai but aapko jab khud decide karna ho ye chemical reaction hai ya fir nahi hai राइट right? तो आपको प्रॉब्लम आ जाता है आपको प्रॉब्लम आ जाती है केमिकल रिएक्शन लिखना कैसे है उसको बैलेंस कैसे करना है सो so, बहुत सारी प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स हैं जो जनरली फेस करते हैं तो डेफिनेटली मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ दैट केमिकल रिएक्शन होती क्या है आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि ये केमिकल रिएक्शन है या फिर नहीं है ओके सो लेट स्टार्ट विद द टर्म चेंज अब चेंज वर्ड आपने बहुत टाइम सुना होगा राइट दैट वॉट इज चेंज आप बहुत सारे चेंजेस भी देखते हो अराउंड योर सेल्फ राइट सो एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बोलती हूँ कि जैसे मिल्क है ड्यूरिंग uh, समर क्या होता है अगर आप उसको फ्रिज में नहीं रखते हो बाहर रख देते हो तब क्या होता है वो स्पॉयल हो जाता है ठीक है तो ये आपके पास एक चेंज आया कि मिल्क जो है वो पहले कुछ और था लेकिन बाद में जब वो स्पॉयल हो गया राइट right? तो वो कुछ डिफरेंट सा जो है अपीयरेंस आपके पास आ जाता है क्लियर अनदर एग्जांपल आपने देखा होगा कि आयरन है राइट right? आयरन की अगर आपके पास रॉड है आप उसको बाहर कहीं भी ओपन एटमोसफेयर में रख देते हो या फिर वाटर में रख देते हो ठीक है तो काफी टाइम के बाद आप ऑब्जर्व करोगे कि उसके ऊपर एक रेडिश रेडिश ब्राउन इन कलर जो है एक लेयर सा बन जाता है ठीक है जिसको आप क्या बोलते हो कि आयरन गेट ट्रस्टेड और हम लोग कह देते हैं कि हमारे जो रोड थी आयरन की उसको जंग लग चुका है तो ये भी आपके पास एक अनदर एग्जाम्पल है चेंज का ठीक है और कोई एग्जाम्पल अगर हम कंसिडर करें वाटर है वाटर को जब आप 100 डिग्री सेल्सियस तक बॉयल करते हो 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हो तो वो बॉयल करना स्टार्ट कर देता है ठीक है और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है वेपर्स में राइट right? बट यही अगर आप जीरो डिग्री सेल्सियस तक वाटर को रखते हो ठीक है तो वो फ्रीज हो जाता है और आइस में कन्वर्ट हो जाता है क्लियर सो ये सारे चेंजेस हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में जो है ऑब्जर्व करते हैं बट क्या ये सारी आपके पास केमिकल रिएक्शंस हैं ये सारे चेंज हो रहे हैं एक सब्सटेंस दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है ठीक है अब जैसे यहाँ पे मिल्क अपनी वन फॉर्म से स्पॉइल्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया आयरन जो था पहले आयरन था बाद में अपनी रस्टेड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया वाटर जो है पहले लिक्विड फॉर्म में था बाद में बॉयल होके वो वेपर्स बना रहा है या फिर सॉलिडिफाई होने के बाद वो आइस बना रहा है तो है तो एक सब्सटेंस दूसरे में चेंज हो रहा है बट क्या ये सारे चेंजेस आपके पास केमिकल रिएक्शंस हैं दिस इज माय क्वेश्चन क्लियर तो यहां से आप को ये चीज मैं अभी बताऊंगी कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो दैट वेदर द गिवन चेंज इज अ केमिकल रिएक्शन और Not. Yeah, one more thing is there कि जो भी चेंज आता है ना ऑलवेज जरूरी नहीं है कि वो बहुत ही आ, मतलब जल्दी आ जाए या बहुत टाइम लगे हर चेंज को आने के लिए अपना एक पर्टिकुलर टाइम रिक्वायर्ड है राइट right? कुछ चेंजेस जो हैं वो सडनली अपेयर हो जाते हैं कुछ चेंजेस जो हैं वो इमिजिएटली नहीं होते हैं आफ्टर लॉन्ग टाइम जो है वो ऑब्जर्व होता है अब जैसे आ, जो वाटर बॉयल करता है वो इमिजिएटली कर जाता है बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है लेकिन आयरन की रस्टिंग में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है नंबर ऑफ इयर्स जो हैं वो लग जाते हैं तो टाइम जो है वो अलग से हर एक चेंज के लिए रिक्वायर्ड होता है क्लियर 
सो अभी मैंने आपसे एक क्वेरी करी थी कि जितनी भी हमने एग्जाम्पल्स करी हैं क्या वो सारे चेंजेस सेम हैं देन डेफिनेटली द आंसर इज नो सारे जो केमिकल चेंजेस हैं वो सेम नहीं थे क्लियर देन वॉट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस चेंजेस कैन बी क्लासिफाइड इन टू टू टाइप्स द वन इज फिजिकल चेंज एंड द सेकेंड वन इज केमिकल चेंज राइट इन फिजिकल चेंज देर विल ऑलवेज बी चेंज इन कलर अपेयरेंस स्मेल फिजिकल स्टेट और एनी फिजिकल प्रॉपर्टी बट इन केमिकल चेंज द चेंज विल बी इन आइडेंटिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सबस्टेंस राइट सो आपके पास फिजिकल और केमिकल चेंजेस जो भी होते हैं फिजिकल चेंज में आपके पास सब्सटेंस का सिर्फ लुक चेंज होगा उसका अपेयरेंस चेंज होगा राइट right? उसका कलर चेंज हो सकता है या उसकी कोई भी और फिजिकल प्रॉपर्टी उसकी स्टेट एटसेट्रा ये सब चेंज हो सकता है बट केमिकल चेंज में क्या होता है जो आपका सब्सटेंस है वो इट्स चेंज हो जाता है वो सेम वैसे का वैसा नहीं रहता उसकी आइडेंटिटी बिल्कुल चेंज हो जाती है जिसको हम बोलते हैं कंपोजिशन वो सब्सटांस पहले कुछ और था राइट right? लेकिन बाद में क्या हुआ केमिकल चेंज में बॉन्ड्स ब्रेक हुई बॉन्ड्स मेक हुई और वो चेंज होके एक और कोई सब्सटेंस जो है वो बना रहा है तो उसकी जो आइडेंटिटी थी वो बिल्कुल चेंज हो गई है क्लियर लेकिन फिजिकल चेंज में क्या होता है जो आपका सब्सटेंस है वो पहले जैसा ही रहता है उसमें सिर्फ आउटर अपेयरेंस का चेंज आता है बट इट्स वो वैसे का वैसा ही रहेगा क्लियर राइट right? Now here I'm taking an example of painting a car. आप किसी कार को पेंट होते देखा होगा काफी टाइम देखा होगा तो आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है यहाँ पे एक बहुत चीज इम्पॉर्टेंट है केमिस्ट्री में मैटर करता है आपकी ऑब्जर्वेशन आप कैसे ऑब्जर्व करते हो चीजों को कैसे उन ऑब्जर्वेशन के साथ डील करते हो राइट सो जब भी कोई कार पेंट हो रही है ठीक है तो क्या चेंजेस उसमें आप देखते हो आप देखते हो कि उसका जो कलर है वो पहले कुछ और था लेकिन पेंट होने के बाद जो कलर है अब वो चेंज हो गया पहले से थोड़ी अच्छी दिख रही है ठीक है शाइन कर रही है तो ये कुछ चेंजेस आपने ऑब्जर्व किए तो आप क्या बोलोगे ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है नो डाउट आउटर लुक उसका चेंज हो गया अपेयरेंस काफी चेंज हो गया ठीक है अपेयरेंस तो चेंज हो गया बट कार जिस मटीरियल से बना है जिस पर्टिकुलर मेटेलिक पार्ट से बना है क्या उसमें चेंज आया इनसाइड उसकी जो बॉडी है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है वो वैसे का वैसे ही है उस पर कोई चेंज नहीं आया सिर्फ बाहर से हमने उसको पेंट करके उसका अपेयरेंस जो है वो चेंज कर दिया क्लियर तो लेकिन कार जैसी पहले थी वैसी की वैसी ही इन उसका स्ट्रक्चर वैसा ही है ठीक है उसकी कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ है सो so, आप इसको क्या डिफाइन करोगे इट विल बी अ फिजिकल चेंज बिकॉज हेयर द कंपोजिशन रिमेन्स सेम बट द अपेयरेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर कार गेट्स चेंज क्लियर होप द टर्म फिजिकल चेंज इज क्लियर टू यू और कोई एग्जाम्पल आपके पास वाटर को बॉइल करते हो फिजिकल चेंज है या केमिकल वाटर को बॉइल करने पे सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज होता है पहले वो लिक्विड फॉर्म में था बाद में जब उसने वेपर्स बनाए तो वो गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया लेकिन वाटर का फॉर्मूला आपको पता है एच टू ओ एज एक्ट राइट सो वो वाटर जो है उसका फॉर्मूला वही का वही रह रहा है सिर्फ वो अपनी लिक्विड फॉर्म से गैशियस फॉर्म में गया उसकी कंपोजिशन जो है वो वेरी नहीं करेगा क्लियर तो बॉइलिंग ऑफ वाटर भी क्या हो गया फिजिकल चेंज फ्रीजिंग ऑफ वाटर में क्या हो रहा है वाटर लिक्विड फॉर्म से अपनी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है आइस में जा रहा है लेकिन उसका जो कंपोजिशन है वो सेम रहेगा अगेन इट इज अ फिजिकल चेंज देन मेल्टिंग ऑफ सॉलिड कोई भी मेटल है आप उसको हीट करके मेल्ट करके ठीक है ऑब्जर्व कर रहे हो तो मेल्ट होने पे क्या होगा मेटल पहले सॉलिड थी बाद में मेल्ट होके वो लिक्विड फॉर्म में आ गई बट क्या आप कहोगे उस मेटल का जो मान लो वो आयरन थी या कोई भी मेटल थी जैसे गोल्ड है गोल्ड को अगर पिघला के हम लिक्विड फॉर्म में चेंज करते हैं मेल्ट कर देते हैं तो क्या गोल्ड चेंज हो जाएगा इट विल रिमेन गोल्ड ठीक है तो दैट मीन्स मेल्टिंग ऑफ सॉलिड भी क्या हो गया आपके पास फिजिकल चेंज चॉपिंग ऑफ ए वुड वुड एक लेते हो ठीक है एक बड़ा सा ब्लॉक है वुड का उसको चॉप करके छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देते हो तो क्या वो वुड चेंज हो जाएगा अगेन वैसा ही रहेगा तो अगेन इट इज अ फिजिकल चेंज डिजोल्विंग शुगर इन वाटर वाटर लेते हो उसमें शुगर सॉल्ट कुछ भी डिजोल्व करते हो तो क्या होता है वो सिर्फ मिक्स हो रहे होते हैं आपस में बट वो आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं क्लियर तो अगेन यहाँ पे ये क्या हो गया एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज 
नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन यहाँ पे इमेज uh, में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं एक आयरन पॉट है जिसको ओपन एटमोसफेयर में यहाँ पे हैंग करके रखा हुआ है ठीक है एयर में मॉइस्चर भी है तो ये एयर के कांटेक्ट में भी आ रहा है मॉइस्चर जो एयर में प्रेजेंट है उसके कांटेक्ट में भी आ रहा है और इसका जो uh, कलर है वो पहले कुछ और था लेकिन आफ्टर रस्टिंग क्या हो गया ये रेडिश ब्राउन इन कलर हो गया ठीक है तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है जो आपने पॉट रखा था वो पहले के कंपैरेटिवली उसका जो कलर है अब वो चेंज हो चुका है रेडिश ब्राउन इन कलर हो चुका है इसकी अपेयरेंस जो है वो काफी डल हो चुकी है पहले से तो अभी आप इस चेंज को क्या बोलोगे इज इट अ फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज तो यहाँ पे अब जो लोग ये आंसर करेंगे कि कलर चेंज हो रहा है तो यहाँ पे ये फिजिकल चेंज होगा देन डेफिनेटली यू पीपल आर रॉन्ग हेयर बिकॉज यहाँ पे कलर हमने बाहर से चेंज नहीं किया हमने नहीं किया इट सेल्फ सब्सटेंस जो है उसका कलर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब कलर चेंज कैसे हुआ एक्चुअल में ये पॉट जो है वो आयरन का है आयरन को जब हमने एटमोसफेयर में रखा वो दो चीजों के कॉन्टेक्ट में आया द वन इज ऑक्सीजन एंड द अनदर वन इज अनदर वन इज मॉइस्चर राइट तो इनके साथ रिएक्ट करके आयरन जो है वो अपना अनदर कंपाउंड बना लेता है जिसको आप बोलते हो आयरन ऑक्साइड क्लियर तो ये इसके साथ रिएक्ट करके कोई दूसरा कंपाउंड बना रहा है तो डेफिनेटली ये आपके पास एक फिजिकल चेंज नहीं है बिकॉज जो पोर्ट था वो पहले आयरन का था लेकिन अब उसके ऊपर एक लेयर बन चुका है एंड दैट लेयर इज नॉट ऑफ आयरन ओनली इट इज ऑफ आयरन ऑक्साइड क्लियर सो द चेंज इज केमिकल चेंज नॉट द फिजिकल चेंज राइट सो और एग्जाम्पल्स क्या है कुकिंग ऑफ फूड फूड कुक करते हो अपेयरेंस रॉ मटेरियल से कुछ अनदर आपका स्पाइसी मटेरियल प्रिपेयर हो जाता है सो so, ये भी आपके पास एक केमिकल चेंज है फूड आप आपकी बॉडी जो है उसको डाइजेस्ट कर देती है डाइजेस्ट करने के बाद आपने पढ़ा ही होगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है साथ में एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में रिलीज होती है राइट सो अगेन इट इज अ केमिकल रिएक्शन स्पॉयलेज ऑफ मिल्क अभी हमने एग्जाम्पल करा था मिल्क अगर स्पॉयल हो रहा है तो ये सिर्फ उसकी लुक में चेंज नहीं आता वो केमिकली क्या होता है रिएक्ट कर जाता है और स्पॉयल हो जाता है ठीक है तो ये सारे आपके पास एग्जांपल आ जाएंगी केमिकल चेंज की न होप यू आर क्लियर अबाउट द टर्म चेंज एंड इट्स क्लासिफिकेशन इन फिजिकल एंड केमिकल चेंज नाउ कम टू द टर्म केमिकल रिएक्शन वट डू यू अंडरस्टैंड बाई केमिकल रिएक्शन अब कोई भी ऐसी प्रोसेस जिसमें एक केमिकल चेंज आ रहा है आप उसको क्या बोलोगे केमिकल रिएक्शन और अगर कोई फिजिकल चेंज आ रहा है देन इट विल नॉट बी अ केमिकल रिएक्शन सो एज पर डेफिनेशन इट इज डिफाइंड एज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस बाय मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बोन्स आई एम रिपीटिंग बाय मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बोन्स इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन एक सब्सटांस किसी दूसरे पर्टिकुलर सब्सटांस में चेंज हो रहा है एंड ड्यूरिंग दिस चेंज बॉन्ड्स ब्रेक हो रही हैं मेक हो रही हैं तो ये आपके पास एक केमिकल चेंज है एंड इट इज टर्म्ड एज केमिकल रिएक्शन अब यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है मैग्नीशियम बर्निंग का यहाँ पे ये टोंग है आपके पास और टोंग के जो पेयर्स हैं पेयर ऑफ टोंग्स में हमने मैग्नीशियम रिबन को पकड़ रखा है एंड वी आर बर्निंग इट बाय यूजिंग बर्नर हेयर ठीक है तो जब हम इसको बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम रिबन एक डार्जिलिंग फ्लेम के साथ बर्न होता है और एशेज में कन्वर्ट हो जाता है और ये एशेज यहाँ पे हम चाइना डिश हमारे पास जो है या वॉच ग्लास आप यूज कर सकते हैं इसमें कलेक्ट कर रहे हैं क्लियर तो ये आपके पास केमिकल रिएक्शन है अब यहाँ पे इस केमिकल रिएक्शन को आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे मैग्नीशियम किसके कांटेक्ट में आया एयर के वहां पे उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया ठीक है सो मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टिंग विद ईच अदर टू फॉर्म अनदर कंपाउंड मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज कलेक्टेड इन दिस वॉच ग्लास इन द फॉर्म ऑफ एशिज राइट सो so, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन में आपने दो टर्म्स याद रखनी है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट वट इज रिएक्टेंट द सब्सटांस दैट अंडर गो अ चेंज इज कॉल्ड रिएक्टेंट जिस पर्टिकुलर सब्सटांस में चेंज आ रहा है द इनिशियल सब्सटांस यू हैव टेकन इट इज नोन एज रिएक्टेंट बट 
after the reaction has taken place the new substance is formed and this substance is known as the product evolution of gas formation of precipitates right agar inme se koi bhi change aa raha hai to there are chances that chemical reaction has taken place but not always hamesha aise nahi hota ab jaise color ka hi humne example kiya tha ki color jo hai अगर वो चेंज हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो केमिकल रिएक्शन ही वो वो फिजिकल चेंज में भी आपको कलर चेंज दिखता है क्लियर सो so, ये कुछ आपके पास ऑब्जर्वेशंस हैं जहाँ से आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है या फिर नहीं हुई राइट right? अब इसके बाद में जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो हम केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन ये सारे टर्म्स करेंगे बट इन आर नेक्स्ट लेक्चर ओके Bye bye thank you evolution of gas formation of precipitates right agar inme se koi bhi change aa raha hai to there are chances that chemical reaction has taken place but not always hamesha aise nahi hota ab jaise color ka hi humne example kiya tha ki color jo hai agar wo change ho raha hai to zaroor